নমস্কার বন্ধুরা এন এম আর অ্যান্ড জি এন এম এর এন্ট্রান্স পরীক্ষা দু সালে যেটা হয়েছিল সেখানে দুটো শিফটে পরীক্ষা হয়েছিল শিফট ওয়ান এবং শিফট টু শিফট ওয়ানের প্রশ্নপত্র আমি পুরো সলভ করে আমার চ্যানেলে ভিডিও দিয়ে রেখেছি তোমরা অবশ্যই সেটা দেখবে তাহলে তোমাদের এই পরীক্ষা সম্বন্ধে একটা ভালো আইডিয়া হবে কি ধরনের প্রশ্ন আসে না আসে আর শিফট টু এর প্রশ্নপত্রটা আমি এখন সলভ করে তোমাদের দেখাবো এবং তোমরা এই ভিডিওটা সেই সবদি দেখতে থাকো এবং শিফট ওয়ানের যে ভিডিওটা সেটার লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও প্রথম পাতায় বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রাকশান থাকে কিভাবে ওয়ে মার্ক শিট ফিল করতে হবে কত নম্বর ডিডাক্ট হবে নেগেটিভ মার্কিং হিসেবে এক একটা ভুল উত্তরের জন্য আরও অনেক রকমের ইনস্ট্রাকশান দেয়া থাকে তোমরা এগুলো একটু দেখে নেবে আমি এখানে সময় নষ্ট না করে ডিরেক্ট চলে যাচ্ছি প্রশ্নপত্র সলভে প্রথমে আমাদের লাইফ সায়েন্স প্রশ্ন থাকে এবং লাইফ সায়েন্স থেকে সে বছর পঁচিশটা টোটাল প্রশ্ন এসেছিল সে বছর পঁয়ষট্টি নম্বর পরীক্ষা হয়েছিল পঁচিশ নম্বরই তার মধ্যে জীবন বিজ্ঞান ছিল অর্থাৎ জীবন বিজ্ঞান থেকে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্রশ্ন ছিল এবং এটা খুব স্কোরিং সাবজেক্ট তাই জীবন বিজ্ঞান খুব ভালো করে পড়বে এই পরীক্ষাটার জন্য এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অঙ্গস্থানিক পরিবর্তন হিসেবে পর্ণকাণ্ড নিম্নলিখিত কোন উদ্ভিদে দেখা যায় এর উত্তরটা হবে ক্যাকটাস অর্থাৎ অপশান বি হলো সঠিক উত্তর দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোনটি লবণাম্বু উদ্ভিদের উদাহরণ এটার উত্তরটা হবে অ্যাভিসেনিয়া অর্থাৎ অপশান ডি হলো এখানে সঠিক উত্তর তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দুটি শঙ্কর লম্বা মটর গাছের মধ্যে শঙ্করায়ন ঘটালে প্রথম আপত্ত বংশে কত শতাংশ লম্বা এবং খর্ব মটর গাছ উৎপন্ন হবে এর উত্তরটা হবে অপশান সি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চার নম্বর প্রশ্ন হলো ফণি মনসার পাতা কোন অঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে এর উত্তরটা হবে অপশান এ পত্রকণ্ট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হলো নিম্নলিখিত কোন উদ্ভিদে নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র দেখা যায় এর উত্তরটা হবে অপশান বি ক্যাকটাস ছ নম্বর প্রশ্ন হলো হিমোফিলিয়া রোগটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত এর উত্তরটা হবে অপশান ডি এক্স লিঙ্কড সাত নম্বর প্রশ্ন হলো নিচের কোন মাধ্যমটির প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশি এর উত্তরটা হবে লেন্স অর্থাৎ অপশান সি আট নম্বর প্রশ্ন হলো কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোজোমে জল শোষিত হয় এর উত্তরটা হবে অপশান এ টেলোফেজ ন নম্বর প্রশ্ন হলো নিচের কোনটি পেশাগত অসুস্থতা এর উত্তরটা হবে অপশান এ অ্যাসবেস্টোসিস দশ নম্বর প্রশ্ন হলো থিবেসিয়ান কপাটিকা যে রক্তনালীর মুখে থাকে সেটি হলো কোনটি এখানে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর করোনারি সাইনাস এগারো নম্বর প্রশ্ন হলো রিজার্ভ পেসমেকারটি হলো উত্তরটা হবে অপশান বি এভি নোট এসে নোট হবে না এসে নোটটা স্বাভাবিকভাবে মানুষের দেহে পেসমেকার হিসেবে থাকে বারো নম্বর প্রশ্ন হলো বাফারের কাজ কি এর উত্তরটা হবে অপশান সি পিএইচ পরিবর্তনে বাধা দেওয়া তেরো নম্বর প্রশ্ন হলো আয়োডিনের প্রভাবে শ্বেতসার কোন বর্ণে পরিণত হয় এর উত্তরটা হবে অপশান এ নীলাভ কালো চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন হলো কোন উপাদানের ভাঙনের ফলে দূষিত ইউরিয়া উৎপন্ন হয় এর উত্তরটা হবে অপশান এ প্রোটিন পনেরো নম্বর প্রশ্ন হলো কোন জনন পদ্ধতিতে একটি স্বতন্ত্র জীব অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই অপত্য জীব সৃষ্টি করতে পারে এর উত্তরটা হবে অপশান এ অযৌন জনন ষোলো নম্বর প্রশ্ন হলো ক্যাপিটাল এ স্মল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি থেকে কত ধরনের গ্যামেট তৈরি হতে পারে এখানে উত্তরটা হবে দুই ধরনের কারণ এখানে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি এক ধরনের গ্যামেট হতে পারে আর স্মল এ ক্যাপিটাল বি এই ধরনের একটা গ্যামেট হতে পারে এছাড়া আরও কিছু হবে না তাই দু ধরনের উত্তরটাই সঠিক হবে অপশান বি সতেরো নম্বর প্রশ্ন হলো অম্লবৃষ্টির মূল উপাদানটি হলো অম্লবৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে অপশান বি এইচ এনও থ্রি এবং এইচ টু এস এফোর এর মধ্যে এইচ এনও থ্রিটাই বেশি পরিমাণে থাকে অম্লবৃষ্টিতে এই প্রশ্নটাও এই প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে আমি পরে সেটা আবার যখন বলবো তখন আর একবার বলবো আঠেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোন পদ্ধতিতে পাইরিফর্মিস পেশি সাহায্য করে এর উত্তরটা হবে অপশান এ রোটেশন উনিশ নম্বর প্রশ্ন হলো জে এফ এম প্রজেক্ট স্টার্টেড অ্যাট ফার্স্ট ইন জে এফ এম প্রজেক্ট কোন রাজ্যে প্রথম চালু হয়েছিল এটার উত্তরটা হবে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ অপশান এ কুড়ি নম্বর প্রশ্ন হলো নিচের কোনটিতে তেইশটি ক্রোমোজম থাকে তেইশটি ক্রোমোজম থাকে হচ্ছে সেকেন্ডারি উসাইড অর্থাৎ অপশান সি হলো সঠিক উত্তর একুশ নম্বর প্রশ্ন হলো অ্যামাইলেজ উচ্চেচক কোন বিভাগের অন্তর্গত অপশান সি সঠিক উত্তর হবে হাইড্রোলেজেস 
বাইশ নম্বর প্রশ্ন হলো মাছের বায়ুথলি বা পটকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত কোনটি যথাযথ এর উত্তরটা হবে মাছের পটকা বা বায়ুথলি হলো উৎস্থৈতিক অঙ্গ অর্থাৎ অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর তেইশ নম্বর প্রশ্ন হলো অ্যান্টিকিটোজেনিক হরমোনটি কোনটি তেইশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হলো ইনসুলিন অর্থাৎ অপশান সি হলো সঠিক উত্তর চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি পতঙ্গ পরাগী ফুল এর উত্তরটা হবে অপশান বি আম পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন হলো প্রথম বিন অন্য কোন নামে পরিচিত এর উত্তরটা হবে অপশান বি ফ্যাক্টর টু এই অবধি ছিল লাইফ সায়েন্সের প্রশ্ন এরপরে শুরু হবে আমাদের ফিজিক্যাল সায়েন্সের প্রশ্ন ফিজিক্যাল সায়েন্স থেকে পনেরোটা প্রশ্ন ছিল ওই বছর পঁয়ষট্টি নম্বরের মধ্যে পনেরো নম্বর ছিল ফিজিক্যাল সায়েন্স থেকে ফার্স্ট প্রশ্ন খুবই সহজ নিউটন কিসের একক তোমরা সবাই জানো নিউটন হলো বলের একক অর্থাৎ অপশান বি হলো সঠিক উত্তর সাতাশ নম্বর প্রশ্ন সাধারণ তুলাযন্ত্র দিয়ে কি মাপা হয় এর উত্তরটা হবে অপশান এ ভর আঠাশ নম্বর প্রশ্ন এক ব্যক্তি একটি দশ মিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার মাঠের চারিদিকে ষোলো সেকেন্ড একবার ঘুরে এলে তার গড় দ্রুতি ও মোট স্মরণ কত হবে এর উত্তরটা হবে অপশান ডি টু মিটার পার সেকেন্ড এবং জিরো মিটার বর্গাকার মাঠের চারিদিক যদি ঘুরে আসে তাহলে ও প্রথমে যেখান থেকে স্টার্ট করেছিল পরে গিয়েও সেখানেই শেষ শেষ করেছে ওর যাত্রা তাহলে ওর স্মরণ সবসময় শূন্য হবে ঠিক আছে এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অপশান ডি সঠিক উত্তর হবে উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো বস্তুর কোনটা এখানে সঠিক হবে বলতে বলেছে সবসময় জানবে ভর কখনো শূন্য হয় না ওজন শূন্য হতে পারে তাই অপশান সি এখানে সঠিক উত্তর অর্থাৎ ভর শূন্য হতে পারে না কিন্তু ওজন শূন্য হতে পারে তিরিশ নম্বর প্রশ্ন একটি বন্দুক থেকে কুড়ি গ্রাম ভরের একটি বুলেট ছোড়া হলো বুলেটটি একশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটি বালির বস্তাকে আঘাত করে বস্তার মধ্যে দশ সেন্টিমিটার দূরে গিয়ে থেমে গেল বুলেটটির ওপর বালির প্রতিরোধ বল কত ছিল এর উত্তরটা হবে অপশান এ হাজার নিউটন একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ছোট ছোট শিশির বিন্দু সর্বদাই গোলকাকার ধারণ করে এর কারণ কি এর উত্তরটা হবে অপশান বি পৃষ্ঠ টান বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন তিনটে মৌলের সংকেত দেওয়া আছে এখানে দেখো প্রত্যেকেরই মাথায় ফর্টি আছে অর্থাৎ এখানে ভর সংখ্যাটা সমান তাই এগুলো পরস্পরের আইসো বার হবে যখন পটন সংখ্যা সমান হয় তখন সেগুলো আইসো টোপ হয় যখন নিউট্রন সংখ্যা সমান হয় তখন সেটা আইসো টোন হয় এখানে ভর সংখ্যা সমান আছে তাই এটা আইসো বার উত্তর হবে অর্থাৎ অপশান বি এখানে সঠিক উত্তর তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো অক্সিজেন হাইড্রোজেন সালফারের আণবিক গুরুত্ব যদি যথাক্রমে বত্রিশ দুই এবং বত্রিশ হয় তবে সালফিরিক অ্যাসিডের আণবিক গুরুত্ব কত সালফিরিক অ্যাসিডের আণবিক গুরুত্ব হবে নাইনটি এইট অর্থাৎ অপশান বি হবে এখানে সঠিক উত্তর চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো একটা বামস্তম্ভ ডানস্তম্ভ মেলানোর প্রশ্ন রয়েছে এখানে কয়েকটা বস্তুর নাম দিয়ে দিয়েছে এবং সেগুলো কোন শ্রেণীতে পড়ছে সেটা দেখাতে বলেছে অপশান এ এখানে সঠিক উত্তর হবে কারণ নুন জল হচ্ছে দ্রবণ ঠিক আছে নর্মাল দ্রবণ ধোয়া হচ্ছে কোলওয়েট মাখন হলো ইমালশান আর মাটি হলো মিশ্রণ তো এইগুলো মেলালে দেখা যাচ্ছে অপশান এ সঠিক উত্তর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অম্লবৃষ্টিতে যে অ্যাসিড সব থেকে বেশি থাকে তা হলো এর উত্তরটা হবে আগেও একবার বললাম যে নাইট্রিক অ্যাসিড ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন একটি জলের পাম্প পঞ্চাশ মিনিটের ছ মিটার উচ্চতায় রাখা একটি পাঁচশো লিটার জলের ট্যাঙ্কে জল তুলে ভর্তি করতে পারে পাম্পটির ক্ষমতা কত এর উত্তরটা হবে অপশান এ দশ ওয়াট সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দশ গ্রাম বরফকে আশি ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করলে কোন অপশানটা সঠিক হবে এখানে অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর জিরো ডিগ্রি তাপমাত্রায় দশ গ্রাম জল পাওয়া যাবে আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলে একটি স্বরে যদি দুশো ছাপ্পান্ন চারশো পাঁচশো বারো ছশো তিরিশ কম্পাঙ্কের চারটি সুর মিশ্রিত থাকে তব তবে সমমেল কোনটি এর উত্তরটা হবে অপশান সি পাঁচশো বারো কম্পাঙ্কের সুরটি সমমেল হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্নকে দুই দিয়ে গুণ করে দেবে পাঁচশো বারো হয় তো দুশো ছাপ্পান্নর গুণিতক যেহেতু পাঁচশো বারো তাই পাঁচশো বারো কম্পাঙ্কের সুরটি হবে সমমেল উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন মানব চক্ষুর লেন্স হলো একটি উভাবতল লেন্স উভোত্তল লেন্স সমতল দর্পণ না প্রিজম এর উত্তরটা হবে অপশান বি উভোত্তল লেন্স চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন নির্মিলিখিত গ্যাসগুলির মধ্যে কোনটি সাধারণত কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না এর উত্তরটা হবে অপশান বি নিয়ন নিয়ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাই এটা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না এখানে হলো আমাদের ভৌত বিজ্ঞানের সমস্ত প্রশ্ন শেষ এবার একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন থেকে আমাদের হবে হচ্ছে অঙ্ক অর্থাৎ পাটি গণিতের প্রশ্ন একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একটি নিরেট গোলক একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের 
ব্যাসার্ধ ঘনফল সমান হলে চৌচির ব্যাসার্ধ উচ্চতার অনুপাত কত হবে এর উত্তরটা হবে অপশন বি থ্রি ইস টু ফোর বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হল ডজন প্রতি ডিমের দাম ছ টাকা কমলে তিরিশ টাকায় আরও তিনটি বেশি ডিম পাওয়া যায় কমার আগে এক ডজন ডিমের দাম কত ছিল এর উত্তরটা হবে অপশন এ তিরিশ টাকা তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্নে একটি ঘনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এস বর্গ একক কর্ণের দৈর্ঘ্য ডি একক হলে এস ও ডি এর সম্পর্ক হবে এর উত্তরটা হবে অপশন ডি ডি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এস বাই টু চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ দশ পনেরো পঁচিশ এর প্রত্যেকের সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফলগুলি সমানুপাতি হবে এর উত্তরটা হবে অপশন সি পাঁচ পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন চারশো টাকা দুই বছরে সমূল চক্রবৃদ্ধি চারশো একচল্লিশ টাকা হলে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার কত এর উত্তরটা হবে অপশন বি ফাইভ পার্সেন্ট অঙ্ক থেকে সেবার মাত্র পাঁচ নম্বর এসেছিল ইংলিশ গ্রামার থেকে দশ নম্বর ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন বলছে চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইচ হ্যাজ নিয়ারলি দ্য সেম মিনিং অ্যাজ অবলিগেটরি অবলিগেটরি সেম মিনিং প্রকাশ করছে এর মধ্যে কোন শব্দটা এর উত্তরটা হবে অপশন বি রিকোয়ার্ড সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইচ ইজ অপোজিট ইন মিনিং টু ফিকল ফিকলের অপোজিট মিনিং জানতে চেয়েছে এখানে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর এখানে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কনস্ট্যান্ট সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্নের পর হচ্ছে আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এখানে বলছে চুজ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ক্যান রিপ্লেস বোথ দ্য ওয়ার্ডস ইন ইটালিক্স ইন দ্য গিভেন টু সেন্টেন্সেস এখানে ভয়েড আর সিকলি এই দুটো ইটালিক ওয়ার্ড আছে এদের দুজনকে রিপ্লেস করতে পারে এরকম একটা ওয়ার্ড হলো ইনভ্যালিড ঠিক আছে অর্থাৎ অপশান সি হবে এখানে সঠিক উত্তর উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন প্রিমিটিভ টেলস মেনলি কম্প্রাইজ স্টোরিজ অব ওল্ড টাইম গডস অ্যান্ড হিরোস এখানে যে ইটালিক ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেখানে বলছে রিপ্লেস কোট রিপ্লেস বসাতে তো এখানে রিপ্লেসটা হবে তাহলে অপশান বি লেজেন্ড পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন হলো চুজ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ার্ড টু ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্ক টু মেক দ্য সেন্টেন্স মিনিংফুলি কমপ্লিট এখানে সেন্টেন্সটা হচ্ছে দোজ হু হ্যাভ ওয়েল ড্যাশ দেয়ার ট্রানজিশন ফ্রম ভিলেজ লাইফ টু সিটি লাইফ হ্যাভ প্রসপার্ড এখানে উত্তরটা হবে অপশান এ ম্যানেজড একান্ন নম্বর প্রশ্ন বলছে যে নিচে দুটো সেন্টেন্স দেওয়া আছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এখানে কোন সেন্টেন্সটা ঠিকঠাক আছে কোনটা ঠিকঠাক নেই তো দেখো প্রথমে যে সেন্টেন্সটা আছে সেখানে যে সেন্সর বানানটা আছে সিএন এস ইউ আর এই বানানটা কিন্তু ভুল সেকেন্ডে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে সেখানে সেন্সর বানানটা রয়েছে সিএন এস ও আর এই বানানটা হচ্ছে ঠিক তাহলে অপশান টুটা আমাদের এখানে রাইট কিন্তু অপশান ওয়ানটা কিন্তু রাইট নয় তাই সঠিক উত্তরটা হবে হচ্ছে অপশান বি যেখানে বলছে ওনলি সেন্টেন্স টু ইজ কারেক্ট বাহান্ন নম্বর প্রশ্ন চুজ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ার্ড টু ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্ক টু মেক দ্য সেন্টেন্স মিনিংফুলি কমপ্লিট বলছে অশোক হ্যাড টু ড্রপ হিজ প্ল্যান অফ গোয়িং টু দ্য পিকনিক অ্যাজ হি হ্যাড সার্টেন ড্যাশ টু কিপ ডিউরিং দ্যাট পিরিয়ড এর এখানে সঠিক উত্তরটা হবে কমিটমেন্টস অর্থাৎ অপশান সি হলো সঠিক উত্তর তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস টু মেক দ্য সেন্টেন্স মিনিংফুলি কমপ্লিট আই শ্যাল নট জয়েন ড্যাশ ইউ নিড মি এখানে সঠিক উত্তরটা হবে ডি আনলেস চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস টু মেক দ্য সেন্টেন্স মিনিংফুলি কমপ্লিট সেম কোয়েশ্চেন হি স্টেটমেন্ট ইজ রিপ্লিট ড্যাশ কন্ট্রাডিকশনস এখানে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান ডি উইথ পঞ্চান্ন নম্বর প্রশ্ন হলো ফাইন্ড আউট হুইচ পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স হ্যাজ অ্যান এরর কোথায় এরর আছে খুঁজে বার করো দ্য ব্লাইন্ডস দ্য ব্লাইন্ডস এই ওয়ার্ডটাই কিন্তু এখানে এরর ঠিক আছে দ্য ব্লাইন্ডস কখনো হয় না ছাপ্পান্ন নম্বর থেকে শুরু হচ্ছে জেনারেল নলেজের প্রশ্ন জেনারেল নলেজের প্রশ্ন ওই বছর ছিল পাঁচটা ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্নে বলেছে দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া বইটি লিখেছিলেন অপশান বি হবে সঠিক উত্তর জওয়াহরলাল নেহরু সাতান্ন নম্বর প্রশ্ন দ্য চারমিনার ইজ দিন চারমিনার কোথায় অবস্থিত এটা হবে হায়দ্রাবাদ অপশান বি সঠিক উত্তর আটান্ন নম্বর প্রশ্ন সম্রাট আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন সমগ্র উত্তর ভারতে কোন রাজবংশের রাজত্ব ছিল এর উত্তরটা হবে অপশান ডি নন্দ বংশ উনষাট নম্বর প্রশ্ন বলছে কোন বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম আবিষ্কার করেন এর উত্তরটা হবে অপশান ডি মেরি কুড়ি নম্বর প্রশ্ন হলো দ্য নাম্বার অফ বোনস মানে মানব দেহে হারের সংখ্যা এটা সবাই জানো দুশো ছয়টি অর্থাৎ অপশান ডি হলো সঠিক উত্তর একষট্টি নম্বর থেকে পাঁচটা প্রশ্ন ছিল লজিক্যাল রিজনিং 
এই অর্থাৎ বুদ্ধির প্রশ্ন এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফিগারগুলো দিয়ে দিয়েছে সেগুলো দেখে বলতে বলছে যে পরের ফিগারটা কি হতে পারে পরের ফিগারটা অবশ্যই একটা ক্রস চিহ্ন হবে কারণ প্রথমটা একটা প্লাস চিহ্ন তারপরে একটা ক্রস চিহ্ন তারপরে একটা প্লাস চিহ্ন তাহলে তারপর একটা নিশ্চয়ই ক্রস চিহ্নই হবে এবং দেখো কীরমভাবে চেঞ্জ হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দেখো এখানে ফাঁকা স্থানগুলো রয়েছে তাই একষট্টি নম্বরের সঠিক উত্তরটা হবে অপশান বি নেক্সট প্রশ্ন হলো বাষট্টি নম্বরে বলছে যা বলছে যে হুইচ অব দ্য ফলোইং ফিগার্স ডাজ নট বিলং টু দ্য সিরিজ দেখো সব কটাই তিনটে বাহু চারটে বাহু এরকম দিয়ে গঠিত কিন্তু বৃত্ত কিন্তু একটাই রেখা দিয়ে গঠিত হয় তাই বৃত্ত হবে এখানে অড ওয়ান তাই অপশান ডি হবে এখানে সঠিক উত্তর তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন্ড দ্য অড ওয়ান আউট এখানে ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি হবে অড ওয়ান চৌষট্টি নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন্ড দ্য রাইট অপশান বিলো ওয়ার দ্য টু গিভেন ওয়ার্ডস হ্যাভ দ্য সেম রিলেশনশিপ অ্যাজ ট্রেন রেলস এখানে সঠিক উত্তরটা হবে বোট রিভার অপশান সি পঁয়ষট্টি নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে চুজ দ্য রাইট অপশান হুইচ উইল কমপ্লিট দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড বিগিন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ড এখানে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান এ কারণ এস টি আর আই পি স্ট্রিপ হবে আর আর আই পি পি এল ই রিপল হবে দুটোই মিনিংফুল ওয়ার্ড তৈরি হবে তাই পঁয়ষট্টি নম্বরের সঠিক উত্তরটা হলো অপশান এ আর আই পি এরপরে তোমাদের প্রশ্নপত্রে রাফ ওয়ার্ক করার জন্য কিছুটা স্পেস দেয়া থাকবে এবং প্রথম পাতায় যে নির্দেশনাবলীগুলো দেখেছিলে ইংলিশে লেখা ছিল সেগুলোই পেছন পাতায় বাংলায় লেখা থাকবে তাই তোমরা চাইলে এই বাংলার নির্দেশাবলীগুলো পড়ে যেতে পারো এই নির্দেশাবলীগুলো দেখা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে তোমাদের যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় সেটাও আমাদের কমেন্ট করে জানাবে এবং পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও চাও সেটাও নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এই চ্যানেলে বিভিন্ন ক্লাসের প্লে লিস্ট রয়েছে প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা তুমি যে ক্লাসে পড়ো সেই ক্লাসের সমস্ত ভিডিও পেয়ে যাবে এবং আর কি কী ধরনের ভিডিও চাও সেগুলো কমেন্ট করে জানাবে ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রেখো যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও নিয়ে আসি তার নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাও সো আজকের মতো টাটা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে